ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോൺഫിഗറേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷനെ പറ്റിയായിരുന്നു അതിൽ കോമൺ ആക്കിയത് നമ്മൾ ബേസ് ടെർമിനലാണ് കോമൺ ടെർമിനൽ ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമൺ ടെർമിനലായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ബേസാണ് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് എമിറ്റർ ടെർമിനലാണ് കോമൺ ടെർമിനലായിട്ട് വരുന്നത് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എമിറ്റർ ഇവിടെ എമിറ്റർ ടെർമിനൽ ഇതാണ് എമിറ്റർ ഇത് ബേസ് ഇത് കളക്ടർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് പഠിക്കുക ദെൻ എമിറ്റർ ടെർമിനൽ നമ്മൾ നേരെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇത് ഈ ബാറ്ററീൻ്റെ ഇ ടെർമിനലും ദെൻ ഈ ബാറ്ററീൻ്റെ ഈ ടെർമിനലും നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരെ ഇവിടെ എമിറ്ററാണ് ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ടെർമിനൽ കോമൺ ആക്കി വെച്ചേ തീരുള്ളൂ കാരണം നമുക്കറിയാം ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കൂടി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് നാല് ടെർമിനലാണ് പക്ഷേ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ മൂന്ന് ടെർമിനലേ ഉള്ളൂ നേരം അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടെർമിനൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമൺ ആക്കി കളയാം ഇവിടെ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ബേസ് ടെർമിനലാണ് ഇൻപുട്ട് ബേസിലാണ് ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ കളക്ടർ ടെർമിനലിനാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയേക്ക് നേരം ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ബേസിലേക്കായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് കളക്ടർ ടെർമിനലിനായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് പറയുന്നത് വി ബി ഇ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ബി ഇ ആണ് എന്താണ് വി ബി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് വോൾട്ടേജ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എമിറ്റർ എമിറ്ററിന് ഇതായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ബേസിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് അതാണ് വി ബി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എന്തായിരിക്കും വി ബി ഇ വി ബി ആണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ദെൻ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ടെർമിനൽ ആണല്ലോ ഇൻപുട്ട് നേരെ അതിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഐ ബി നേരെ ഐ ബി ആയിരിക്കും കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് നേരെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ബിയും ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഐ ബിയും ദെൻ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് കളക്ടർ എന്നാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എമിറ്റർ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് കളക്ടർ എന്ന് എടുക്കും അന്നേരം വി സി ഇ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി സി ഇ നേരം വി സി ഇ എന്ന് എഴുതുന്നേരം നമുക്കറിയാം എമിറ്ററിന് നോക്കിയിട്ട് എമിറ്ററിന് ആധാരമാക്കിയിട്ട് കളക്ടറിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി സി ഇ ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സി ഐ സി ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഐ സി ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഐ സി ദെൻ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഐ ബി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു വി ബി ഇ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഐ സി ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു വി സി അന്നേരം അത് അത് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പറയണം ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഏതൊക്കെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അതാണ് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഈ ഫിഗർ വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അന്നേരം ദിസ് കോൺഫിഗറേഷൻ എമിറ്റർ ടെർമിനൽ ഈസ് കോമൺ ടു ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലിനും ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിനും ഏത് ടെർമിനലാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് എമിറ്റർ ടെർമിനലാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബേസിനും എമിറ്ററിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോഴും മാത്രമേ ആ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തായിട്ട് വരുള്ളൂ കോമൺ എമിറ്ററായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ദെൻ 
ഔട്ട്പുട്ട് കറൻറ്റ് കളക്ടർ കറൻറ്റ് ആണ് ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് ഗെയിൻ ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗെയിൻ ഗെയിൻ ഈക്വൽ ടു ഏതൊരു ഗെയിൻ ആയാലും ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കറൻറ്റ് ഗെയിൻ പവർ ഗെയിൻ മൂന്ന് ഗെയിൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കറൻറ്റ് ഗെയിൻ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആൻഡ് പവർ ഗെയിൻ അതിൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് അത് കറൻറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ കറൻറ്റ് ഗെയിൻ ആവും വോൾട്ടേജിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ പവറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണെങ്കിൽ പവർ ഗെയിൻ വരും നില ഗെയിൻ ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ കറൻറ്റ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് ഗെയിൻ ഈക്വൽ ടു കറൻറ്റ് ഗെയിൻ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് കറൻറ്റ് ഇവിടെ ഐ സി അല്ലേ ഐ സി ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് കറൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് കറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ ബി നേരാ ഈ ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ കറൻറ്റ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ കറൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബേസ് കറൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കളക്ടർ കറൻറ്റ് ടു ദി ബേസ് കറൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കറൻറ്റ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ കറൻറ്റ് ഗെയിൻ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ലെറ്റർ ബീറ്റ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതിന് നേരെ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു കോമൺ എമിറ്റർ കറൻറ്റ് ഗെയിൻ കോമൺ എമിറ്റർ കറൻറ്റ് ഗെയിൻ ആണ് എന്ത് കോമൺ എമിറ്റർ കറൻറ്റ് ഗെയിൻ കറൻറ്റ് ഗെയിൻ ആണ് എന്ത് ബീറ്റ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഐ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ബി ഐ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ബിനെയാണ് കോമൺ എമിറ്റർ കറൻറ്റ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ഐ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഐ ബി നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററാണ് ബീറ്റ നമുക്ക് സാധാരണ അറിയാം ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കറ കളക്ടർ കറൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടു മില്ലി ആംബിയർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ബേസ് കറൻറ്റ് ഐ ബി ഒരു ട്വൻറ്റി മൈക്രോ ആംബിയർ ആണെന്നിരിക്കുക ട്വൻറ്റി മൈക്രോ ആംബിയർ ആണെങ്കിൽ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടു മില്ലി ആംബിയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി മൈക്രോ ആംബിയർ ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ബീറ്റേൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും സാധാരണ ബീറ്റേൻ്റെ വാല്യൂ ടിപ്പിക്കൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെയാണ് ബീറ്റേൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ബി സി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെവൻ്റെ ബീറ്റ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ വരും പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടു എൻ ത്രീ നോട്ട് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്നേരം പവർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബീറ്റ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതേസമയം നമ്മൾ ബി സി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെവൻ ആ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഇത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബീറ്റ നല്ല വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലൊക്കെ ബീറ്റ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡ്രൈസ് ഇതിന് എന്താണ് ഐ സി ബൈ ഐ ബിനെയാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഡി സി കറൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഡി സി കറൻറ്റ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയും ആൽഫ ബീറ്റ ഡി സി ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബീറ്റ ഡി സി എന്നുള്ള ഡി സി കറൻറ്റ് ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ ബീറ്റ ഡി സി എ സി കറൻറ്റ് ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്താ പറയുക ബീറ്റ എ സി എന്ന് പറയും എ സി കറൻറ്റ് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ബി സി ഡി സി കറൻറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡി സി എന്താണ് വരിക ഡി സി കറൻറ്റ് ഗെയിൻ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ ആണ് നേരം ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഐ സി ബൈ ഐ ബി ആയിരിക്കും നേരം കളക്ടർ കറൻറ്റ് ബേസ് കറൻറ്റിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ പോലെയല്ല കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ കറൻറ്റ് ഗെയിൻ വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ബേസ് കറൻറ്റ് ഗെയിൻ എന്
than AV. AV is the turn uh, voltage gain represent. Here. There are voltage gain and or another common emitter configuration the case. Here. Voltage gain and or another output voltage divided by input voltage. And then output voltage VCE. Input voltage VB. So AV equal to VCE divided by VB. That is uh, common emitter configuration de voltage gain. Okay. Three common emitter configuration of random configuration the common collector configuration. Okay. Thank you.